പരിശുദ്ധാവായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ആൽഫ ടി വിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഏഴ് അധ്യായങ്ങളാണ് നാം ഇതിനോടകം പഠിച്ചത് ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു എത്രമാത്രം ഉന്നതനാണ് എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നുള്ളത് നാം കാണുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതനും ആ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ നിസ്തുല്യതകളുമാണ് എട്ടാം അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ആധാരമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് ഞാൻ ആ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളും ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ സാരം എന്തെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നവനായി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് ഏതു മഹാപുരോഹിതനും വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിപ്പാൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു ആകയാൽ അർപ്പിപ്പാൻ ഇവനും വല്ലതും വേണം അവൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ പുരോഹിതനാകെയില്ലായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം വഴിപാടർപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കൂടാരം തീർപ്പാൻ മോശ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നീ സകലവും ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക എന്ന് അവനോട് അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവൻ സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അവനോ വിശേഷതയേറിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനാകയാൽ അതിൻ്റെ വിശേഷതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം വിശേഷതയേറിയ ശുശ്രൂഷയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ നിയമം കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതിന് ഇടമന്വേഷിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടും യഹൂദാ ഗൃഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ചും ഇസ്രയേം ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെയല്ല അവർ എൻ്റെ നിയമത്തിൽ നിലനിന്നില്ല ഞാൻ അവരെ ആദരിച്ചതുമില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും ഇനി അവരിൽ ആരും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയും തൻ്റെ സഹോദരനെയും കർത്താവിനെ അറിയുക എന്ന് ഉപദേശിക്കയില്ല അവർ ആപാലവൃദ്ധം എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കരുണയുള്ളവനാകും അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഇനി ഓർക്കയുമില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തേതിനെ പഴയതാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പഴയതാകുന്നതും ജീർണിക്കുന്നതും എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഈ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഴയ ഒരു നിയമവും പുതിയ ഒരു നിയമവും ഇവ തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമ ഉടമ്പടിയേക്കാൾ അഥവാ പഴയ നിയമത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനും ഉന്നതനുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതാണ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഈ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആ ശുശ്രൂഷ മൂലം മനുഷ്യരായ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ നിയമവും ആ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ച വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവനായ മഹാപുരോഹിതൻ അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ നിലയിലാണ് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശേഷതയേറിയ വാഗ്ദത്വങ്ങളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ നിയമവും ആ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവും അഥവാ ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശേഷതയേറിയ വാഗ്ദത്വങ്ങളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥൻ ഇങ്ങനെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ ശ്രേഷ്ഠത മൂന്
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ന് മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നവനായി എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഉടനീളം ആവർത്തിച്ച് നാം വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തിട്ട് മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഒരു കാര്യസ്ഥൻ പിതാവിൻ്റെ അരികെ മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താൻ ഇന്ന് മഹിമാസനത്തിങ്കൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മഹിമാസനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മഹിമ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മഹത്വം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അഥവാ നാം തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് താൻ ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു തീർത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് എന്താണ് താൻ ചെയ്തു തീർത്ത പ്രവൃത്തി അതും പൗരോഹിത ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യവേഷം എടുത്തു വന്നിട്ട് താൻ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി സ്വയം യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ആ നിലയിൽ കാൽവറിയിലെ യാഗമരണത്തിലൂടെ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി അവിടെ കിടന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് സകലവും നിവൃത്തിയായി അങ്ങനെ പാപപരിഹാരത്തിനാവശ്യമായ സകലവും നിവർത്തിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ഇന്നും ആ പൗരോഹിത്വ ശുശ്രൂഷയുടെ അടുത്ത ഭാഗം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മഹാപുരോഹിതനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അറുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം യേശു അവരോട് ഞാനാകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കും ആകാശമേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരും അത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നാം വായിക്കുന്നു ഇന്ന് ആ നിലയിൽ മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയാണ് അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം വാക്യത്തിലെ വിഷയം മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു അത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് രണ്ട് വാക്കുകൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ അതെന്തോ അവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലം അഥവാ വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന വാക്ക പഴയ നിയമവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദേവാലയം സമാഗമന കൂടാരവും ദേവാലയവും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രാകാരമുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട് അതിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും ചേർത്ത് വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ പുരോഹിത വർഗമാണ് ഇന്ന് പുതിയ നിയമസഭയെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ പുരോഹിത വർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമെന്നും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമെന്നും ദൈവസഭയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നിലയിൽ സഭ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാണ് വിശുദ്ധ മന്ദിരം അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ
പണിത് വരുന്നു അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്ക് വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന അപ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്നൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവസഭയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൻ സത്യകൂടാരം എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കൂടാരം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പല അർത്ഥത്തിൽ ദൈവജനത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുരുന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൂടാരമാകുന്ന ഭൗമഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ കൂടാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ സമാഗമന കൂടാരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യം കൂടിയാണല്ലോ നാം ഇവിടെ എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ താൻ വന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദ വേൾഡ് ബിക്കെയിം ഫ്ലേഷ് ആൻഡ് ടാബർനാക്കിൾഡ് എമങ് ആസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിച്ചു എന്ന പറയുന്നത് അതേതാണ് ആ കൂടാരം എബ്രാ ലേഖനം തന്നെ അടുത്ത അധ്യായം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി വന്നിട്ട് കൈപ്പണിയല്ലാത്തതായി എന്നു വെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി വലിപ്പവും തികവുമേറിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടി അങ്ങനൊരു കൂടാരം ആ കൂടാരത്തിൽ കൂടി കടന്ന് എന്ത് സാധിപ്പിച്ചു എന്ന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സാധിപ്പിച്ചത് അത് ഒരു കൂടാരത്തിലൂടെ വന്നാണ് ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് കൈപ്പണിയായ കൂടാരമല്ല അത് ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൂടാരമല്ല വലിപ്പവും തികവുമേറിയ ഒരു കൂടാരം അതേതാണ് താൻ എടുത്ത ജഡശരീരമാണ് അതാണ് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്നത് ടാബർനാക്കിൾഡ് എമങ് ആസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടാരമടിച്ചു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് ഒരു കൂടാരത്തിലൂടെയാണ് ഒരു ശരീരമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരമാണ് അത് ദൈവ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൈവം ജനത്തോടു കൂടെ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് സമാഗമന കൂടാരവും ദേവാലയവുമൊക്കെ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു കൂടാരത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് യേശുക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേര് ഇമ്മാനുവേൽ എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ദൈവം തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒരു കൂടാരത്തിലൂടെയാണ് ആ കൂടാരം താനെടുത്ത ശരീരമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടാരം എന്ന വാക്ക് നാം വായിക്കുന്നു പിന്നീട് കൂടാരമെന്ന ആശയം നാം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ വായിച്ച എബ്രാ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു സത്യകൂടാരം മനുഷ്യരല്ല സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ അപ്പോൾ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരം ഏതാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് കർത്താവ് പണിയാൻ പോകുന്ന സഭയെ കർത്താവ് പറയുന്നു എൻ്റെ സഭ അപ്പോൾ അത് പണിയുന്നത് ആരാണ് പിന്നീട് അപ്പോസല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവസഭ പണിതത് യേശുക്രിസ്തു ആണ് സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ യേശുക്രിസ്തു ആണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കാനല്ല യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഏതെങ്കിലും ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തി അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുവാനായിട്ടല്ല യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾക്ക് രൂപം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ നേതാവായി വാഴുവാൻ വേണ്ടിയല്ല യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ചേർത്ത് ദൈവസഭ പണിയുവാനായിട്ടാണ് ആ സഭയെ പല സാദൃശ്യ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരുവഴുത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മണവാളൻ്റെ മണവാട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റും പല സാദൃശ്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടമാണ് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല സഭകളും സഭാവിഭാഗങ്ങളും
ആ കൂട്ടത്തെയാണ് ദൈവസഭ എന്ന് തിരുവഴുത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോസൽ പ്രവർത്തികൾ നാം ഇങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും റോമലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം യേശുക്രിസ്തു നിർവഹിച്ച പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ ആകമരണം അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ നമുക്ക് പകരമായി ഏറ്റുവാങ്ങി ആ പാപപരിഹാരം വരുത്തിയത് ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി വിശ്വാസത്താൽ നാം സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നാം ദൈവ മക്കളായിത്തീരുന്നു ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു ആ സഭ കർത്താവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സത്യകൂടാരം അത് ദൈവസഭയാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭയിലൂടെയാണ് ലോകം ദൈവത്തെ കാണേണ്ടത് സഭ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് ദൈവസഭയിലൂടെ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും ദൈവീക പ്രവൃത്തികളും ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെടണം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ തുടരുകയാണ് ഈ സഭയിലൂടെ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു കൊണ്ട് സഭയ്ക്കു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇന്നും തുടരുന്നു അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായി ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അവിടെ നാം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനോ വിശേഷതയേറിയ വാഗ്ദത്വങ്ങളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനാകയാൽ അപ്പം യേശുക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ ശുശ്രൂഷകനാണ് അത് വിശേഷതയേറിയ വാഗ്ദത്വങ്ങളിന്മേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിയമമാണ് എന്നും കാണുന്നു ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ വിശേഷതയേറിയ ശുശ്രൂഷയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ജനത്തോട് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളാണ് അത് യരമ്യാ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എബ്രായർ എട്ടിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഉദ്ധരണി ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൂണാരം തീർപ്പാൻ മോശ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നീ സകലവും ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക എന്നവനോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ അപ്പം പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ എവിടെയായിരുന്നു എന്നവിടെ പറയുകയാണ് അവർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ പഴയ നിയമത്തിലെ കൂടാരത്തില സമാഗമന കൂടാരത്തില അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ദേവാലയത്തിലാണ് എന്നാൽ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മാതൃകയുണ്ട് എന്നാൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുകയാണ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം അവയെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യമാണത് ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നീ സകലവും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം പർവ്വതത്തിൽ മോശയ്ക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മാതൃകയുണ്ട് ആ മാതൃക സ്വർഗത്തിലെ മാതൃകയാണ് ആ മാതൃക പ്രകാരമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കൂടാരം മോശ പണിതത് എന്നാൽ അത് നിഴലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ആ നിഴല് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആ നിഴല് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആ നിഴല് ദൈവസഭ എന്ന കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സത്യകൂടാരത്തെയും ആ
പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ പ്രത്യേകതകളായി ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു അവിടെ ഒരു ഉദ്ധരണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നില്ല ആ ഉദ്ധരണിയിൽ ചില സത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും എഴുതി കൊടുത്തത് കല്ലുകളിലാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തി അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെ അല്ല അവർ എൻ്റെ നിയമത്തിൽ നിലനിന്നില്ല ഞാൻ അവരെ ആദരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയ പ്രമാണങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് ഹൃദയങ്ങളോടാണ് ഹൃദയത്തെ നോക്കിയാണ് ദൈവം വിലയിരുത്തുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വരേണ്ടതും എവിടെ നിന്നാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പ്രമാണം അത് ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനിയും അവരിൽ ആരും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയും തൻ്റെ സഹോദരനെയും കർത്താവിനെ അറിയുക എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയില്ല അവർ ആപാലവൃത്തം എല്ലാവരും എന്നെ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ തന്നെ തന്നെ എല്ലാവരും അറിയത്തക്ക വിധം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പേജുകളിലൂടെ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും പൂർണ്ണമായി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയും തന്നെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ പൂർണ്ണമായ തിരുവഴുത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തിയ കർത്താവ് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും പതിമൂന്നുമായിട്ട് പാപത്തിന് പൂർണ്ണ പരിഹാരം തരുന്ന ഒരു പ്രമാണം അപ്പം മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെതായി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നു ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതുന്ന പ്രമാണം ഈ പ്രമാണത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തക്ക വിധം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പാപത്തിന് പൂർണ്ണ പരിഹാരമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ എത്ര ഉന്നതനായ നിസ്തുല്യനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താൻ പാപപരിഹാരം കാൽവറിയിലെ ആഗമരണത്തിലൂടെ വരുത്തി അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് ആ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവായി വാഴിക്കുന്നവർ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തു ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി തൻ്റെ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ തുടരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഒരു മധ്യസ്ഥനുണ്ട് ഏക മധ്യസ്ഥനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അതിന് ഈ പഠനവും എല്ലാവർക്കും ഒരു മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കട്ടെ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ